Now, let us move towards the third method of amendment in the Indian Constitution that is special majority and ratification by the states. Once two-third majority is done by Lok Sabha, Rajya Sabha and even the consent of president is done. Fine. Then it is sent to the states. Tab usse rajyo mein bheja jata hai unki consent ke liye. Unki verification, unki ratification ke liye. Unki usko originally accept karne ke liye. But only then if only those matters will be sent which are pertaining to the states. This we will be learning later on ki kaun kaun se matters aise hote hain. जो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं और कौन से स्टेट्स के रेटिफिकेशन के लिए सेंड किए जाते हैं बट ओनली दोज मैटर्स विल बी सेंड टू द स्टेट्स फॉर रेटिफिकेशन व्हिच विल बी पर्टेनिंग टू द स्टेट जिसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हों जिनसे स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी अफेक्ट होता हो सिर्फ वही वाले मैटर्स रेटिफिकेशन के लिए स्टेट्स भेजे जाएंगे मतलब इस वाले तरीके से अमेंडमेंट किया जाएगा उनका तो है ओ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी इन्वॉल्व अब वो इसमें इन्वॉल्व होंगे सभी स्टेट्स के एंड 50 परसेंट और मोर स्टेट्स इफ दे पास इट थ्रू सिंपल मेचोरिटी देन इट बिकम्स एक्ट और लॉ सभी स्टेट्स में से सब लाइक देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स इन आर कंट्री and out of 28 14 or more than 14 states pass it through simple majority method is wale method ke through ye log isko pass kar dete hain to that means ye isko bill ko act bana diya jayega ye law bana diya jayega it will be verified by the states also once again i want to repeat it that only and only parliament has the power to do amendments in the Indian Constitution and again I want to repeat my lines which I taught you earlier that our Constitution is rigid and flexible rigid because it cannot be changed easily you see this method is a bit typical method isn't it thoda mushkil hai ye thoda difficult hai ye isliye isko rigid kaha gaya hai हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इट इज़ नॉट दैट इजी इट इज़ नॉट दैट इजी दैट इट कैन बी चेंज ऑफ एंड ऑन बट इट इज फ्लेक्सीबल ऑल्सो बिकॉज इट कैन बी चेंज एज पर द नीड्स एंड एस्परेशन ऑफ द पीपल फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक सिंपल मेजोरिटी few methods like simple majority is the easiest method but the matters which are amended by simple majority are different and the matters which are amended using special majority are different and similarly the matters which are pertaining to the states which have the um, involvement of the states are sent are done amend are amended through special majority and ratification by the states i hope these all the mat, uh, procedure these all the methods of procedure are clear to each one of you thank you